ez a workshop, ez a reklámzeneszerzésről fog szólni. Ahogy a, a bevezetőben vagy ebben a pár mondatban volt, elég régóta foglalkozom ezzel. Teljesen véletlenül kerültem a szakmába, én, én nem is zeneszerzőnek indultam. Ez, ez nem, egy, nem egy jó dolog, de én nem tanultam soha erről az egészről semmit. Egyszerűen érdekelt, nagyon-nagyon szerettem, nagyon lelkes voltam mindig, és, és valahogy ide sodort az élet, hogy most már ezzel foglalkozom. Bár most éppen nem százszerzőkosan Nigériában élek, jó, egy éve a feleségem és egy családi vállalkozást próbálunk ott létrehozni. De emellett, mivel már minden az interneten megy, ezért továbbra is csinálom a reklámzenéket az európai piacra. Ketté bontottam, hogy személyes, mi, ki, ki a jó reklámzeneszerző személyes adottságokra és technikai adottságokra. Személyes adottságokban a, a türelem itt egy, egy, szerintem egy, azért kezdtem az az, az első, nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy amikor egy csapatban dolgozol, vagy csörög a telefonod, mert a rendező hívogat, vagy az ügynökség hívogat, vagy, vagy, vagy a, az ügyfél hívogat, akkor, akkor föl is vedd a telefont, ne legyen az az ötödik hívás után, hogy neked ebből eleged van, és, és, és ezzel nem akarsz foglalkozni. Nagyon sokan itt buknak egyébként, mert, mert nincs türelmük a rendezővel beszélgetni, nincs türelmük az ügynökség fura válasza, fura kérdéseire válaszolni, hogy ez a reglemzene szerző, az, vagy a szerzés ez a világ legjobb munkája, de nem való mindenkinek, és hát majd kiderül, hogy miért nem való mindenkinek. A dekódolási képesség az pedig az, hogy mikor egy rendező, vagy a rendezők viszonylag jól meg tudják fogalmazni, hogy mit, mit, mit akarnak tőled, de az ügynökségtől néha jön egy olyan telefon, hogy, hogy ez most itt ilyen, zzz, ilyen legyen, és ez így menjen át ez egyik jelenet a másikba, azt neked dekódolni kell, és tud, le tud fordítani a zene nyelvére, hogy az, hogy az, hogy az pontosan micsoda. És a networking ez egy azért fontos dolog, mert a reklám zene szerzés ez egy iszonyúan pörgős, a, a, az alkalmazott zenének szerintem a legintenzívebb ága, ahogy Csaba is mondta, valamikor azon, hogy fölhívnak este nyolckor, hogy reggelre legyen kész a zene, mert nekik deadline van, és ezt le kell adni. Írtó fontos, hogy, hogy, ezt, hogy, ez, hogy, hogy ezt meg tud tenni, vagy, ez, vagy be tud fejezni a zenét. És a networking azért fontos, mert ha azt kérik, hogy legyen benne egy női ének, vagy legyen benne egy szimfonikus zenekar élőben feljátszott hangszerekkel, akkor Pontosan tud, hogy a telefonodban ki az a, az a pár szám, akit föl fogsz hívni. Tud, hogy, hogy melyik énekesnő lesz esetleg jó, aki még este tízkor is hajlandó arra, hogy, hogy fölénekelje, vagy ki az a csellós, akit, akit, a, aki, aki erre hajlandó lesz. Technikai adottságok. Legyen megfelelő konfiguráció, ez a számítógépedre vonatkozik meg az ilyen különböző ilyen hangkártyára. Én, én elosztam pár dolgot megmutatni, hogy én mivel dolgozom. Nagyon fontos a mobilitásom, hogy én dolgozom. Én, én azért is szeretem ezt a munkát, mert, mert, mert bárhol lehetek, nekem nem kell bemenni az ügynökséghez, nekem nem kell a gyártóval személyes kontaktusban lennem. Én, én lehetek a világ túlsó oldalán, ha csörög a telefonom, föl kell vennem, vagy az e-mailre válaszolni, de ők nem tudják, hogy én hol vagyok. Az a fontos, hogy, hogy amikorra kell a zene, addigra, addigra legyen ott. És ennek megfelelően alakítottam ki a konfigurációmat, ami persze egy laptopból áll. A laptop nagyon fontos, hogy megbízható legyen, hogy ismerd a rendszert, tud, ha véletlenül valami hiba üzenet följön, akkor, akkor az, az micsoda, hogy jól tud kezelni. Áll egy, vagy még, még beszélek a gépről, én, én nagyon fontos, hogy a, hogy a a HDD vagy az SSD az, 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 egy, az egy nagy, nagy legyen. Én, én nem használok ilyen stúdió számítógépet, ami, ahol lehet bővíteni. Ezt a laptopot nem lehet bővíteni, megveszed is olyan. Úgyhogy arra kell törekedni, hogy ez minél nagyobb legyen, mert azokat a szemplingeket, meg a különböző fölvett hangokat, azt ugye ezen tárolod, meg a plugineket is. Van egy, kell egy mobil hangkártya, ami, ami, ami ugye most ez van itt, de már nem ezt használom, mert pont a mobilitás miatt ennek áram kell, és hogyha egy repülőn ülsz, vagy buszon, vagy éppen egy, az egyetemen egy előadáson, akkor lehet, hogy ott nem tudsz áramot biztosítani. De nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható eszköz. Ez a, ez a cég, bár nem reklám, de, de ez a cég most kihozott egy olyan hangkártyát, ami, ami, amihez nem kell áram, hanem rádugod a gépre, és a gépnek a, a a, ez a úgynevezett boost power működni fog, úgyhogy szerintem ez egy, ez, egy, ez egy tök jó dolog. De egyébként nem csak reklám zeneszerzőnek, én szerintem, szerintem bármilyen zeneszerzőnek ma már ebben a rohanó világban annyira fontos, hogy egy olyan setup legyen, ami, ami független így mindentől, ami, ami ha kiülsz egy folyópartra, akkor ott is tud használni, és nem erüljön le egy fél óra múlva, uh, hanem, hanem tudja vele hosszabb távon dolgozni. Szóval kell egy jó hangkártya, és mi, mi, mi van még itt? Ja igen, van, egy, van ez a, ugye nem, ez nem feltétlenül a legjobb választás, de ez, én azért választottam egy picike, és lehet a, lehet a, 
van saját hangja is, de ha USB-n keresztül rádugod a gépre, akkor ez egy, ez egy teljes értékű midi billentyűzet, ez így repülőn, vagy az ágyban fekve, vagy bárhol tökéletesen alkalmas komoly művek megkomponálására is. Akkor a fülagatót külön kiemeltem, mert ahogy, ahogy én dolgozom, ezt neki a kábelnek, ahogy én dolgozom, én, én, én nagyon sokszor stúdión kívül vagyok, és, és hát a, ennek a számítógépnek a hangszóróján nem nagyon lehet dolgozni, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy jó minőségű fejhal vagy fülhallgatód. Én ezt a Sony-t használom, én nem, nem tudom, biztos, hogy nem ez a világ legjobb fülhallgatója, én, én biztos vagyok benne, hogy nem, a, nem az ár számít, hanem venni kell egy jobb minőségűt, és meg kell szokni, tudni kell, hogy, hogy az, amit hallasz, benne az, az pontosan, pontosan mi. Nagyon sok zenét meg kell vele hallgatni, sokat kell a saját fülhallgatóddal dolgozni, de én, én ebben hiszek, én így dolgozom, és nem, nem, szerintem nincs, nincs a dalokkal akkora probléma. Egyszerűen bedugom a számítógépbe, és ezen, ezen is le lehet keverni egy, egy teljes dalt. Meg kell hallgatni persze több helyen, autóban is, aztán majd a kész terméket, de tökéletesen lehet egy jó fülhallgatóval dolgozni. Reklámzenes szerzőként egy, ember, egy, egy emberként kell nagyon sok minden feladatot ellátni. Neked nagyon jó, nagyon jó, uh, hát jó zeneszerzőnek kell lenni, azt hiszem ez az alapja az egésznek, de a stúdió körülmények közt jól, jól kell tudnod fölvenni a hangszereket vagy egy éneket, jól kell tudod megkeverni, és jól kell tudni lemaszterelni is. Nagyon fontos, hogy amit kiküldesz a a rendezőnek, vagy az ügyfélnek, nekik nem tudod elmondani azt, hogy, hogy hát figyelj, hogy de, de erre még, de ezt, ezt majd még megmaszterelem, meg ez még így nincs lekeverve. Nem mondhatsz ilyet, mert nem tudja mi az, gőze nincs, nem is akar ezzel foglalkozni. Olyan produktumot kell neked elküldeni a legelső körben, és amikor még azt mondják, hogy oh, nem küldeni egy demót. A demónak is tökéletes minőségűnek kell lenni, amennyire te ezt lérte tudod hozni a gépeden belül, de törekedni kell arra, hogy legyen lemaszere, vagy elég hangos legyen, hogy, hogy ne kelljen neked magyarázkodni egy, ne azzal induljon az e-mail, hogy hát ez még nem a végleges verzió, de még ezt még beleveszek majd egy gitárt, még nincs, nincs ilyenre idő. Nincs ilyenre idő, amikor, tenni, amikor egy nap van arra, hogy, ez, hogy ezzel foglalkozzál, nincs erre idő. Nekem, mint zeneszerzőnek, nem a többi zeneszerzővel kell, tehát nem, nem ők a konkurenciáim, úgyhogy ha itt bárki reklámzeneszerző lesz, az, az én nagyon örülök neki, nagyon ajánlom, szerintem tényleg egy fantasztikus munka, de, de nem leszünk egymás konkurenciái, hanem a stockzenék, amikor, amikor akár azért, mert van a, van a vágó meg a rendező, aki dolgozik a, 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 a reklámfilmem, és egy stockzenét oda bedobnak alá, hogy akkor ezt majd megmutatják az ügyfélnek, és valamiért annyira beleszeret, meg annyira jól működik, és marad az. És egyébként nagyon jó, tehát iszonyú jó szokzenéket írnak már, nagyon jó hozzá lehet nyúlni. Régen az volt, hogy volt egy szokzen, azt megvetted vagy nem, de most már az van, hogy egy szokzenén, szok, ezt nem tudom, ezt érintettétek de hogy a szokzenén, szokzenén belül is most már van, 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 lehet venni intro, verze, refrén, ilyen kivezető, olyan bevezető, tehát ott, ott a vágó össze tud építeni egy olyan zenét, amikor, amikor a rendező azt mondja, hogy hú, most itt vezessük be a zenét, aztán itt legyen egy nagy boom, és akkor utána még egy kis kivezető, tökéletesen meg tudják csinálni a stock zenéből is. Viszont ami, ami szerintem, szerintem egy jó dolog, és, és én akár látok ebben, ebben jövőt kezdő zeneszerzőknek, hogyha eléred azt a szintet, hogy, hogy, így, hogy így vállalható minőségben tehát megírod, fölveszed, megkevered és lemasztereled a zenét, akkor ezek, ezek az a stock könyvtárakhoz te csatlakozni tudsz. Tehát azokat is emberek írják, hogy ezt meg tudod tenni, hogy te oda jelentkezel, elküldöd a zenéidet, vagy csinálsz egy, pontosan nem tudom ennek a technikai hátterét, de csinálsz ott egy fiókot, és onnan az emberek meg tudják venni a zenédet, és aztán megy a maga útját.